നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോ എന്താണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണയാണ് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കോൾഡും ഫ്ലൂ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് സാധാരണ അത് പൊതുവേ ഇത് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ അത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു അസുഖത്തിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ബ്രോങ്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിയോ ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എയർ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എയർ ക്യാരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്സിനാണ് ഈ ബ്രോങ്കിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കിൽ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ബ്രോങ്കിൽ ട്യൂബ്സിനകത്തുള്ള ലൈനിങ്ങിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കോൾഡ് ഫ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഒരു കാരണക്കാരനായിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൈറൽ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ലൈനിങ്ങിനകത്തു നിന്നുള്ള മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാറുണ്ട് ആ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രോങ്കിൽ ട്യൂബ് ട്യൂബ്സിന് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതാണ് കാലക്രമേണ ഒരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയാറുള്ളത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് മറ്റത് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അത് സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂട്ട് എന്ന് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ കാലം അത് നീണ്ടു നിൽക്കാറില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ പക്ഷേ ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അത് പെട്ടെന്നൊന്നും സബ്സൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടൊരു വാക്ക് സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമനറി ഡിസീസസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധന ശക്തി നമുക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ പ്രോൺ ഫോർ ഇറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ഇഫ് യു ആർ ലിവിങ് വിത്ത് എ സ്മോക്കർ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കേഴ്സും പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സും ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം പോകുമ്പോൾ വലിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെയാണ് ഇനി അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാന ലക്ഷണം ചുമ തന്നെയായിരിക്കും ചുമ തന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ചുമയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെസ്റ്റ് കൺജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹെവിനെസ്സും ചെസ്റ്റ് കൺജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫീവർ അല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു ഡൾ ഫീവർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്ഷീണമായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഹെവിനെസ് തോന്നുക ഒരു ഫെറ്റിക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും തലവേദന ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാര്യം മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെവിനെസ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മറ്റേ ക്രോ സൈനസൈഡസ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഹെവിനെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകും ലേബേർഡ് ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ വീസിങ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഞ്ചക്ഷൻ കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ക്രോണിക് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അഗ്രിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണും ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീവർ കുറച
അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആയുർവേദ പ്രകാരം മെഡിസിൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം വിദാരിയാദി കഷായം കൂഷ്മാണ്ട രസായനം ഇതൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചുമ വളരെ കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ വളരെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ചുവന്നുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി കൽക്കണ്ണം ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാര അല്ല ഡോമിനി കൽക്കണ്ണം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചുമയുടെ ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ സഹായിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ബ്രോങ്കൈറ്റ് ബ്രോങ്കൈറ്റസ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വന്നാലും ചുമ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടെ പിന്നെയും പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ളിനീരും എന്താണ് കൽക്കണ്ടവും കൂടെ കഴിക്കുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കല്ലുപ്പും മണിക്കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ചവച്ചരച്ച് ഇറക്കുന്നതും ആ ഒരു തൊണ്ടയുടെ കുത്തി വേദന മാറാനും എന്താ പറയുക ചുമ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തുളസി നീര് നല്ലൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഹോം റെമഡീസാണ് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആവി പിടിക്കുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം കൊള്ളുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കോഷസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ കാര്യം കാരണം എന്നുള്ളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ചികിത്സ പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ കാരണം എപ്പോഴും പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചികിത്സ ചെയ്താലും ഒന്ന് താൽക്കാലിക ശമനം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഇത് വീണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാർ അതായത് പാസ്റ്റ് സ്മോക്കിങ്ങും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നോട്ട് ഓൺലി ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടുതൽ കുളിക്കുക തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഫേഷ്യൽ മാസ്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമുക്ക് ഓൾവേസ് നമുക്കൊരു അസുഖം വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അസുഖത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആ അസുഖം വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം സോ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യ